அண்ட் பஸ்ஸில்ஸோட ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பஸ்ஸில் பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து யார் ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு க்ளூ யார் மேக்சிமம் கேப் இருக்கோ அந்த க்ளூ எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏழு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பேர் பாருங்க ஏழு பர்சன்ஸ் ஏபிசிடிஇ எஃப்ஜி வரைக்கும் இருக்கு ஆர் ஸ்டேயிங் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் ஆஃப் யூர் பில்டிங் வித் செவன் ஃப்ளோர்ஸ் ஏழு ஃப்ளோரில் ஏழு பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க தெர் ஆர் ஃபோர் ஃப்ளோர்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் டி இதுக்கு என்ன மீனிங்னா பிஇக்கும் டியுக்கும் நடுவில் நாலு பேர் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பி மேலே இருக்கலாம் டி கீழே இருக்கலாம் ஸோ எப்படினாலும் இருக்கலாம் மேலே கீழே இருக்கலாம் நமக்கு டெஃபினட்டாக கொடுத்தா தான் அது தெரியும் அண்ட் B stays on a higher floor. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த ஹையர் அப்படின்றது வந்து யாருக்கு அப்படின்னா இங்கே பக்கத்தில் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பி அப்படின்றவங்க ஹையர் ஃப்ளோரில் இருக்காங்க அதாவது ஹையர்னா மேலே அதாவது பி வந்து மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கேப் விட்டு டி இருக்காங்க அப்படின்றது இது வந்து க்ளூ இது ஃபிக்ஸடு க்ளூ தெர் ஆர் டூ பர்ஸ் டூ ஃப்ளோர்ஸ் பிட்வீன் இ அண்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏ ஸ்டேஸ் ஆன் அ லோயர் ஃப்ளோர் தென் இ அப்படின்னா ஏ வந்து லோயர் கீழே இருக்காங்க ஏக்கு மேலே வந்து யார் இருக்காங்கன்னா இ இருக்காங்க அதாவது ஏக்கும் ஈக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் ஏக்கும் ஈக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் வந்து அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்டேஸ் ஆன் த லோயர் ஃப்ளோர் தென் இ இ விட இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏ வந்து கீழே லோயர் அப்போ இந்த லோயர் அப்படின்றது யாருக்கு போகணும்னா ஏக்கு போகும் அப்போ ஏ கீழேனா ரெண்டு பேர் விட்டு இ இது வந்து ஃபிக்ஸடு க்ளூ இந்த மாதிரி ஏக்கும் பி இக்கும் நல்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா இது ஃபிக்ஸட் கிடையாது ஸோ இதுதான் ஃபிக்ஸடு சி இஸ் ஸ்டேயிங் ஆன் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சி வந்து அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஸ்டே பண்ணுங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னா கீழே கடைசி ஃப்ளோர் ஜி அண்ட் எஃப் ஸ்டே ஆன் த நெய்பரிங் ஃப்ளோர் அதாவது ஜிக்கு பக்கத்தில் எஃப் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நெய்பர் அப்படின்ற க்ளூ வந்து நான் வந்து என் என் டினோட் பண்ணுறேன் என் டாட் ஸ்டார் அப்படின்னா நெய்பர் அப்படின்ற மீனிங்க்கு எனக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஜிக்கு பக்கத்தில் முன்னே பின்னா எப்படினாலும் மேலே கீழே வந்து யாருக்கெல்லாம் எஃப் இருக்கலாம் நெய்பர் தெர் ஆர் டூ ஃப்ளோர்ஸ் பிட்வீன் த ஃப்ளோர்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எஃப் எஃப் ஸ்டேஸ் ஆன் த ஹையர் ஃப்ளோர் தென் சி எஃப் வந்து என்னென்னா மேலே இருக்காங்க ஹையர்னா மேலே ஸோ சியுக்கும் எஃப்புக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேர் அதாவது வந்து எஃப் வந்து ஹையர் ஃப்ளோர் அப்படின்னா எஃப் வந்து மேலே ஸோ இதுதான் நமக்கு க்ளூ இது இது இந்த க்ளூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏழு ஃப்ளோர் போட்டுக்கலாம் ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ ஒரு சின்ன கோடு போட்டுக்கோங்க நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் கரெக்டாக போடுங்க மேலும் கீழும் பார்த்து போடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு என்ன ப்ளா பாயிண்ட் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மிடில் ஃப்ளோர் அது மாதிரி வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் டேரெக்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அந்த க்ளோர் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணும் சி வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே ஃப்ளோர் கீழே இருந்து தானே நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ கீழே வந்து சி வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஒன்றா நம்பர் ஃப்ளோரில் போட்டாச்சு அடுத்து வந்து சி வச்சு ஏதாவது க்ளூ இருக்கான்னு பாருங்கள் சி வச்சு டேரெக்டாக நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு க்ளூ அதாவது க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சிக்கு ரெண்டு பேர் விட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் இருக்குது அதாவது ஒன்று ரெண்டு விட்டு எஃப் போட்டணும் ஸோ போட்ட க்ளூவை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன இதில் அடிச்சு விட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம போட்டோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இப்போ அடுத்து நம்ம யாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் சி எஃப் வச்சு வேறு ஏதாவது க்ளூ இருக்கான்னு பார்த்தா சிக்கு வந்து பக்கத்தில் மேலேயும் கீழே நெய்பர் வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னா ஜி இருக்கணும் ஓகேவா அதாவது ஜிக்கு பக்கத்தில் எஃப் இருக்கனாலும் சரி தான் எஃப்க்கு பக்கத்தில் ஜி இருக்கனாலும் சரி தான் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா நான் ஜி வந்து இங்கே தான் போடணுமா அப்படின்னு கிடையாது இங்கேயும் தேர்ட் ஃப்ளோர்லேயும் போடலாம் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர்லேயும் போடலாம் ஸோ எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ வந்து எனக்கு இங்கே தான் வரும்னு தெரியாது அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸ் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம ரெண்டு பாசிபிலிட்டி போடுறோம் அதாவது ஜியை வந்து ஃபஸ்ட் நான் தேர்ட் ஃப்ளோரில் போகிறேன் அடுத்து நான் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோரில் போகிறேன் ஸோ அப்போ இந்த க்ளூ கம்ப்ளீட்டாக நான் போட்டு முடிச்சு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் க்ளூ பிக்கு நாலு பேர் விட்டு டி போடணுமா ஸோ அப்போ பிக்கு நாலு பேர் விட்டு டி போடணும்னா நான் எங்கே போனால் இங்கே பி வச்சுனா ஒன்று ரெண்டு இப்போ நான் இங்கே பியை வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பேர் விட்டு நான் டி இங்கே போகலாம் ஸோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பி
நமக்கு வந்து அதோட கொஷின் ஸ்டாப் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஃபோர்த்து ஃப்ளோர் எஃப் அப்படின்றது முத கண்டிஷனே உட்காந்தாங்களா அதாவது வந்து சி வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தாங்க சிக்கும் ரெண்டு பேர் விட்டு எஃப் ஸோ சப்போஸ் இங்கே கொஷின் ஹூ இஸ் ஸ்டேயிங் ஃபோர்த்து ஃப்ளோர் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபோர்த்து ஃப்ளோர் அப்படின்ற பிளேஸ் வந்து எஃப் அப்படின்றது நமக்கு ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபிக்ஸ் ஆன உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதோட கொஷினை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக எல்லோரும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ற தேவையில்லை மேக்ஸிமம் க்ளூஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப லாங்கெல்லாம் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கிறீங்களா அப்படின்றத அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அடுத்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான பசில் ஆறு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க பி ஆர் யூ கியூ எஸ் டி ஆர் சிட்டிங் ஆர் அரவுண்ட் எ சர்க்கிள் டேபிள் ஃபேசிங் சென்டர் சர்க்கிள் பஸ்ஸில்னா நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது சர்க்கிளுக்கு இன்சைடில் உட்காந்துருக்காங்களா ஸ்டூவர்ட் சென்டராக அதாவது அவுட் சைட் ஆஃப் த சென்டரான்னு பார்க்கணும் ஸோ சென்டரை பார்க்கணும் அதை பார்த்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் டேரக்ஷன் போட்டுக்கணும் இங்கே ஆறு பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து இது இதோட மு ஆறு பேர் ஆறு பேர் அப்படின்னு நீங்கள் இப்படி போட்டால் போதும் அதாவது ரெண்டு நாலு ஆறு ஸோ உங்களோட கன்வீனியன்ட் தான் அதாவது சர்க்கிளுக்கு நீங்கள் வட்டம் போட்டு ஆறு பேர் தான் இப்படி உட்கார வைக்கணும்னு இல்லை இதை விட அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆறு பேர் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு கிராஸ் போட்டுக்கோங்க எட்டு பேர்னா நாலு கிராஸ் போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்சைட் சென்டர் அப்படின்னா டேரக்ஷனை முதல்ல போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இன்சைட் சைட் இந்த சென்டரை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க இதே அவுட் சைட் சென்டர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டாக போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் இது ரைட் இது லெஃப்ட் இது ரைட் இது லெஃப்ட் இது ரைட் இது லெஃப்ட் ஸோ ரைட் லெஃப்ட் போடணும் இதுக்கு இந்த சைடில் வரும்போது இது ரைட் இது லெஃப்ட் ஆகும் இது ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் அதாவது நீங்கள் இந்த சைடில் உட்காந்துருந்தா உங்களுக்கு எப்படி ரைட் லெஃப்ட் வரும் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இது ரைட் இது லெஃப்ட் இந்த சைடுக்கு இது வந்து ரைட் இது லெஃப்ட் ஸோ இந்த ரைட் லெஃப்ட்டை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுவோம் P sits second to the left of the U. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா யூவோட செகண்ட் லெஃப்டில் யார் உட்காந்துருக்கா அப்படின்னா பி அப்படின்றவர் உட்காந்துருக்காரு ஹூ அப்படின்றது பக்கத்தில் உள்ள பர்சனை குறிக்கும் ஓகேவா இங்கே யார் உட்காந்துருக்கா யூ யூ செட் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் எஸ்ஸுக்கு செகண்ட் லெஃப்டில் யார் உட்காந்துருக்கா யூ உட்காந்துருக்காங்க ஓகேவா இது எடுக்கும்போது தப்பாக எடுத்துட்டாங்க ஹூ விச் அப்படின்றது பக்கத்தில் உள்ளவங்களை குறிக்கும் அண்ட் பட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டில் உள்ள பர்சனை குறிக்கும் அடுத்து எஸ் ஃபேசஸ் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் வந்து ஃபேசஸ் ஆர் தான் எஸ் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு அந்த அந்த ஃபேஸிங் வந்து யாரை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆரை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கியூ செட்ஸ் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஆர் அதாவது ஆரோட செகண்ட் ரைட்டில் யார் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா கியூ உட்காந்துருக்காங்க So, who among them faces yes? அப்போ எஸ்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி யார் உட்காந்துருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஃப இந்த பஸ்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் யூக்கு வந்து நமக்கு டேரெக்டாக பிளேஸ் தெரிஞ்சு அதாவது யூவோட செகண்ட் லெஃப்டில் பி உட்காந்துருக்காரு ஓகே அப்போ யூவுக்கு நான் இங்கே போடுறேன் யூவோட செகண்ட் லெஃப்ட் இது தான் ஃபஸ்ட் இது தான் லெஃப்ட்டு ரைட்டாக அப்போ செகண்ட் லெஃப்ட்னால் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு இதுதான் இருக்குது இந்த தான் லெஃப்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் அவருக்கு இது செகண்ட் லெஃப்ட் இது அப்போது யூக்கு செகண்ட் லெஃப்ட்டில் யார் உட்காந்துருக்கா பி ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் செகண்ட் லெஃப்ட்டில் பி உட்காந்துருக்காரு எஸ்ஸோட செகண்ட் லெஃப்டில் யூ உட்காந்துருக்கனால இங்கே பிடிச்சிக்கோம் எஸ்ஸுக்கு செகண்ட் லெஃப்ட் அப்போது யூ அப்படின்ற மாதிரி எஸ்ஸுக்கு வந்து இந்த சைடு தான் வேணும் லெஃப்ட் சைடு ஸோ லெஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் செகண்ட் ஓ சார் சார் ஆ கரெக்ட் ஸோ எஸ்ஸோட ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் செகண்ட் லெஃப்டில் யார் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா யூ உட்காந்துருக்காரு ஸோ எஸ்ஸுக்கு செகண்ட் லெஃப்டில் யூ உட்காந்துருக்கா அப்போ ரெண்டுமே நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஸ் ஃபேஸஸ் ஆர் எஸ் அப்படின்றவர் ஆரை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஆரோட செகண்ட் ரைட்டில் ஃபஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட்டில் கியூ உட்காந்துருக்காரு ஸோ இந்த விட்டு போன ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னா டி அப்படின்றவங்க ஸோ ஹூ அமாங் தம் ஃபேஸஸ் எஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் ஃபேஸஸ் அப்படின்றது நமக்கு ஆர் இந்த கொஷினை இன்னொன்று பாருங்கள் கொஷினில் டேரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஃபேஸஸ் ஆர் ஸோ ஒரு சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு எட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபேஸஸ் எஸ் வந்து ஃபேஸஸ் ஆறுனா இப்போ எஸ் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க ஆறு இப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சப்போஸ் ஆர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னா எஸ் இப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா ஸோ அப்போ வந்து என்னன்
இந்த இது இது மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ரைட் லெஃப்ட் மட்டும் மாறும் இங்கே ரைட் லெஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்து இது ரைட் லெஃப்டாக இருக்கும் அப்படி வந்து அது மட்டும் ஆல்டர்னேட்டிவாக மாறும் ஸோ அது ஸோ ஒரு சில பஸ்ஸில் எட்டு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க நாலு பேர் வந்து கார்னரில் உட்காந்துருப்பாங்க நாலு பேர் மிடில் உட்காந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கார்னரில் உட்காந்துருக்கவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவுட் சைட் சென்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மிடிலில் உட்காந்துருக்கவங்க சைடில் உட்காந்துருக்கவங்க என்ன பண்ணால் இன்சைட் சென்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் வரும் ஸோ நமக்கு கேட்குறது பேசிக்ஸ் இது ஸ்கொயர் கார்னர் எஜ்னா இந்த இந்த ஓரம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்னர் எஜ் மிடில் அப்படின்னா இந்த மிட் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ நாலு பேர் கேட்கலாம் ஆறு பேர் கேட்கலாம் சப்போஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் இங்கே மிடில் உட்காந்துருப்பாங்க நாலு பேர் கார்னரில் உட்காந்துருப்பாங்க அது டேரக்ஷன் மட்டும் என்னன்னா இன்சைட் சென்டர் அப்படின்னா இப்படி போடணும் அவுட் சைட்னா இப்படி போடணும் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் லெஃப்ட்ல நீங்க இந்த இடத்துல உட்காந்துங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் என்னவா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இங்கே நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ரைட் இங்கே இங்கே லெஃப்ட் இதை நோக்கி ஸோ அப்போ நம்ம இப்படி உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சைட் நமக்கு ரைட் இது லெஃப்ட் ஸோ நமக்கு டக்குன்னு போடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம பொறுமையை யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டலாம் ஸோ ரைட் லெஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இந்த பஸ்ஸில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் தெர் ஆர் எயிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏபிசிடி டூ ஹச் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சிட்டிங் ஸ்கொயர் டேபிள் ஃபோர் ஆஃப் தம் கார்னர் ஃபோர் ஆஃப் தம் மிடில் மிடில் சைட் ரெண்டுமே கொடுத்துருவாங்க இந்த டேபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் சிட்டிங் அட்ஜஸ்டன் டு பி அண்ட் ஹச் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன் நாலு பேர் கார்னர் நாலு பேர் எஜ்ஜுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ நாலு பேர் கார்னர் நாலு பேர் எஜ்ஜு எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்சைட் சென்டர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எட்டு பேர் எட்டு பேருக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டேரக்ஷன் போட்டுக்கணும் ஸோ ஒரு சில நேரத்துக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கார்னர் மட்டும் இந்த சைடு நல்லா மேலே தூக்கி விட்டுக்கோங்க இதை வந்து மிடிலில் உள்ளது இப்படி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன் கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் அது இருக்காது உள்ள நோக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களோட டேரக்ஷன் இதில் எல்லாமே நமக்கு என்னென்னா டேரக்ஷன் வந்து சேம் தான் ஸோ அதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ரைட் லெஃப்ட் வந்து மா கரெக்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஸோ ஒருதுக்கு ரைட் லெஃப்ட் போட்டால் போதும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரைட் லெஃப்ட் போட்டலாம் ஸோ ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் போடுறேன்னு சொல்லி டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் லெஃப்ட் போட தேவையில்லை ஸோ கொடுத்துருக்க கொஷின்ஸ் ரீட் பண்ணலாம் ஈ இஸ் சிட்டிங் டு தி அட்ஜஸ்டன் டு த பி அண்ட் ஹச் அப்படின்னா இதில் என்ன மீனிங்னா பிக்கும் ஹச்சுக்கும் நடுவில் அட்ஜஸ்டன்ட்டாக இ உட்காந்துருக்காங்க ஓகேவா அதாவது பிக்கும் ஹச்சுக்கும் நடுவில் வந்து இ எங்கனால் உட்காந்து பி ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் ஹச் உட்காந்துருப்பார் இதில் ஒரு ஆள் விட்டு இ உட்காந்துருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேர் விட்டு இ உட்காந்துருக்கலாமா அப்போ நமக்கு இது வந்து எங்கே உட்காருவாங்கன்னு தெரில ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மிடிலில் வந்து உட்காந்துருக்கா அதாவது அட்ஜஸ்டன்ட்டாக பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஓகேவா அட்ஜஸ்டன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அதாவது பி ஹச்சில் இ உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு பி இ ஹச்னு ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம் இல்லை ஹச்இ பி அப்படின்றது அட்ஜஸ்ட்ல இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டில் உட்காந்துருக்கலாம் ஸோ ஃபிக்ஸட் கிடையாது இதில் வந்து ஆனால் இது வந்து இந்த ஆர்டர் தான் வரும் இ செட்ஸ் மிடில் ஆஃப் த டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இ வந்து என்னென்னா மிடில் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து சி இஸ் சிட்டிங் டு த செகண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி பியோட செகண்ட் லெஃப்டில் யார் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா பியோட செகண்ட் லெஃப்டில் சி உட்காந்துருக்காங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் இஸ் சிட்டிங் எஃப் இஸ் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு த ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவன் நான் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சும்மா சம்திங் ஒரு ஸ்டார் வச்சுக்கிறேன் அதாவது எஃப் இஸ் சிட்டிங் டு தி ஆப்போசிட் ஆஃப் சம் ஒன் இவங்க இந்த ஒரு பர்சன் அந்த எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த அவங்க வந்து என்னென்னா சிட்டிங் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் சி அப்போ என்னென்னா சிக்கு இமீடியட் ரைட்டில் ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க யாருன்னு தெரியல நான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி டாட் மாதிரி போட்டு வைக்கிறேன் இந்த டாட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஃப்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க அதாவது இந்த டாட் அப்படின்றவங்க எஃப்க்கு ஆப்போசிட்டில் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ஆப்போசிட் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பேர் அப்படியே எழுதணும் ஆப்போசிட் அப்படின்ட்டு இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி இஸ் ச
பாயிண்ட் வந்து தெரியுது பியோட செகண்ட் லெஃப்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா சி உட்காந்துருக்காங்க அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் செகண்ட் லெஃப்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹச்சு தான் உட்காந்துருக்காரு அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி வராது அப்போ ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் ஒரே ஒரு குளோ தான் ஓகேவா அப்போ பிக்கு செகண்ட் லெஃப்ட் யார் உட்காந்துருப்பான் ஒரு லெஃப்ட் செகண்ட் லெஃப்டில் யார் உட்காந்துருப்பான் சி உட்காந்துருப்பான் நான் இதை அப்படியே போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு குளோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா செஞ்சுட்டோம் அடுத்து சியோட இமீடியட் ரைட்டில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் சியோட இமீடியட் ரைட்டில் சாரி சாரி சி இங்கே வரும் ஸோ சியோட இமீடியட் ரைட்டில் இதுதான் ரைட் சைட் சிக்கு இமீடியட் ரைட்டில் யாரோ ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு பேர் தெரியல நான் டாட் வச்சுருக்கேன் அந்த பாயிண்ட் வச்சு உங்களுக்கு எப்படி குளூ ஃபிக்ஸ் ஆகும்னா அவங்க வந்து எஃப்க்கு ஆப்போசிட் இருக்கா இவங்களுக்கு நேர் ஆப்போசிட் யாருக்கா இங்கே வந்து எஃப் உட்காந்துருப்பாங்க இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டுக்குரிய மீனிங் அடுத்து எஃப்வோட செகண்ட் ரைட்டில் ஜி உட்காந்துருக்கா ஃபஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் எஃப்க்கு ஃபஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட்டில் யார் உட்காந்துருப்பா ஜி அப்படின்றவர் உட்காந்துருப்பார் அடுத்து ஜிக்கு பக்கத்தில் ஏ உட்காரணும் ஓகேவா அதான் ஜிக்கு வந்து நெய்பர் ஏ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஜிக்கு நெய்பர் இந்த ஒரு நெய்பரில் யார் உட்காந்துருக்கா ஒரு பக்கத்தில் வந்துட்டு ரைட் சைடில் சி உட்காந்துருக்கா அப்போ இந்த சைடில் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஏ உட்கார முடியும் ஓகேவா அப்போ விட்டு போன ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னு பா செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டி அப்படின்ற பர்சன் இங்கே வருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தென் வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜி ஜியை பொறுத்து டி எப்படி உட்காந்துருக்காங்க அதாவது ஜியை பொறுத்து இங்கே ரெஸ்பெக்ட் டூன்னு இருக்கா அது உங்களை பொறுத்து தான் அப்போ ஜியை பொறுத்து டி எப்படி உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ஜி இங்கே இருக்காங்களா ஜி இங்கே உட்காந்துருக்காங்க டி இங்கே இருக்காங்க அப்போ இவங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட்ல உட்காந்துருக்காங்க ஒன்று ஜியோட செகண்ட் ரைட்ல டி உட்காந்துருக்கணும் ஓகேவா செகண்ட் டு த ரைட் அப்படின்றது ஆப்ஷன்ல இருக்கு மற்ற ஆப்ஷன் கரெக்டான செக் பண்ணி பாத்தீங்க வராது ஃபிஃப்த் டு த லெஃப்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜியோட ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாவது லெஃப்ட்ல தான் என்ன உட்காந்துருக்காங்க டி உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ரெஸ்பெக்ட் டு அப்படின்னு யார் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட இடத்துல இருந்து நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு குளூ தான் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குளூ இருந்தது அப்படின்னா அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மேலே உள்ள ரெண்டு ஆப்ஷன் இதனால் உங்களுக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சப்போஸ் சிக்ஸ்த் டு டூ த லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷனில் போத் ஏ அண்ட் சி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணும்போது மட்டும் கரெக்டாக பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எம்என் ஓபிக்யூ ஆர் எஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் அ ரோ அண்ட் வாட்சிங் அ டிவி சீரியல் எஸ் அண்ட் என் ஆர் சிட்டிங் தி எக்ஸ்ட்ரீம் என் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இங்கே வந்து அவங்க எந்த ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு கொடுக்கல ஏழு பேர் இருக்காங்க ஏழு பேர் வந்து ஒரு ரோல் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க டிவி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சார் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டேரக்ஷன் தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நார்த் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் நார்த் டேரக்ஷன் அப்படின்னா அதோட ரைட் சைடு இங்கேயா இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு இதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எந்த டேரக்ஷன் தெரியலனா நீங்கள் ரைட் நார்த் எடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஒருத்தான் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> எனக்கு இமீடியட் லெஃப்ட்ல யார் உட்காந்துருக்கா அப்படின்னா ஆர் அப்படின்றவங்க உட்காந்துருக்காங்க இது ஃபிக்ஸ்டு க்ளூ இது எம்க்கு இமீடியட் லெஃப்ட்ல ஆர் உட்காந்துருப்பாங்க ஃபிக்ஸட் அண்ட் டூ த இமீடியட் ரைட் ஆஃப் எம்னா அண்ட் அப்படின்றவங்க ஃபஸ்ட் உள்ள பர்சனை குறிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே எம் யாரை பற்றி பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆர் அப்படின்றவங்க பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இங்கே ஆர் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஆர் இஸ் தி இமீடியட் ரைட் ஆஃப் எம் அப்போ எம்முக்கு இமீடியட் ரைட்ல யார் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆர் அப்படின்றவங்க உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ இது ரைட் நான் ஸ்மால்ல போட்டேன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ரைட் சைடு அடுத்து 
Who is sitting between P and Q? So, we will see the points of S and ending. We will see the points of S and ending. We will see the points of S and ending. We will see the points of N and immediate left. N and immediate left. N and immediate left. N and immediate left. இது வந்து என்னுடை ரைட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட